This time, ang ituturo ko naman sa inyo ay yung basic operations ng uh, data structure like um, search, uh, insert, update, and uh, delete. So, isa-isahin natin siya. Let's start with uh, the search. So, kapag search, uh, for example, in our given array, meron tayong limang numbers na ilalaman sa ating array na 3, 7, 1, 8, and 5. So, ang 3 ay index 0, 7 is index 1, ang uh, value na 1 ay index 2, and this is 3, and uh, this is 4. Halimbawa, may hahanapin tayo na search value sa ating array. For example, ang hahanapin natin ay 8. So, ang algorithm natin dyan is isa-isahin natin ang bawat index kung yung bang laman ng index na yan ay equal sa 8 na hinahanap natin. So, punta muna tayo sa index 0, yung 8 by equal sa 3. So, hindi, mag-proceed tayo sa next index. Sa index 1, 8 by equal sa 7. So, hindi rin. Next is, punta tayo sa index 0, 1, 2. So, hindi rin siya equal. And then, 0, 1, 2, 3. Pagpunta natin dito, nag-equal siya. Ibig sabihin, may number 8 sa laman ng ating array. So, ibig sabihin, nahanap natin yung value na 8 sa laman ng ating array. And then, magpaproceed tayo hanggang sa matapos natin yung uh, bawat indexes natin sa ating arrays. But since ito ay hindi naman equal sa 5, uh, still, nakita natin na merong number 8 sa ating array. This time, implement natin siya sa C++ source code. So, uh, ang gagawin natin is uh, gamit ulit tayo ng uh, for loop statement para mag-accept ng limang number sa user and then ilalagay natin siya sa array. In our code, nag-declare ako dito ng A na as array na maglalaman ng 5 integers. Kaya meron tayong int A5. And then, nag-declare din ako ng variable i para sa indexes natin. And then, meron tayong search number na variable para uh, yun yung i-specify ng user kung ano ba yung number na hinahanap sa, ari, sa ating array. And then, meron ako ditong counter na in-initialize ko sa 0. Ang idea is, kapag naging 1 siya, ibig sabihin may nahanap na value or nahanap mo yung number na in-specify mo sa array natin. But, kapag hindi na bago siya at 0 pa rin siya, ibig sabihin, uh, value not found. So, uh, sa first for loop statement natin, maglulup tayo ng limang beses at mag accept tayo ng uh, value from the user. Kaya, meron tayo ditong enter the value at index uh, since maglulup tayo. So, 0, 1, 2, 3, and 4. So, meron tayong limang uh, numbers na or integer na i-input. Kaya, meron tayo ditong z in a i. And after natin makapag-input ng 5 numbers, ay i-enter naman natin kung ano ba yung number na hahanapin mo doon sa uh, mga values mo sa iyong array. So, meron tayo ditong variable search no para doon sa hahanapin number. And then, I have here the second for loop na uh, sa tuwing papasok tayo sa looping statement, katulad nung diniscuss ko kanina sa inyo sa diagram na Sa bawat pagpasok natin, iniisa-isa natin ang bawat index at titingnan natin kung yung laman ba ng bawat index na yun ay equal sa hinahanap na number. Kaya ang condition natin dito ay if search number is equal to the a i na yung i natin is yung uh, bawat pasok natin sa looping statement is yung 0, 1, 2, 3, and 4. So isa-isahin natin yung bawat index kung siya ba ay equal sa hinahanap na number. At kapag nag-equal sa bawat, uh, sa, kung yung number ay nag-equal sa alinman sa mga index value na meron tayo sa ating array, yung formula natin na count ay mag increment ng isa. Ibig sabihin, kapag nag-1 siya, may nahanap na value na nag-equal dun sa laman ng mga array mo. So, nakita na natin at nahanap yung number na in-specify mo. And then, yung... Uh, Pag natapos natin ng looping statement, 
maipapakita natin na search value is found in index, sasabihin niya kung saan ba na container nakita yung number na hinahanap mo. And then kung wala namang nahanap uh, yung uh, ating uh, looping statement, wala doon sa mga values ng indexes natin, meron tayong condition dito na kapag yung count is zero, i-display naman natin is value not found. Okay? So, uh, tingnan natin kung paano magraran at ano ang display nito sa C++. Tingnan natin itong video na ito. Music